大家都停一下，给大家说个事儿。这是我们的新同事，欢迎一下。说什么？大家好，我我大家可以叫我熊大，以后在工作中希望大家多多照顾。哇，熊总，好久不见！你好，小金。祖总，要不把熊总分来跟我一个组吧？我以前跟他一起共事过，我也好带他，我一定会好好教他的。别叫我熊总，以后叫我熊大就行了。没事儿，那以后你就跟小金吧。好的，祖总。熊大，把昨天方案改一下，我着急啊。好的，组长。这个方案是谁做的呀？啊，我做的，祖总。做的不怎么样呀？啊，小熊做的，我让他好好改一下，他也没有改。小熊也来了一个月了，在你们组的表现怎么样？我感觉说实话不怎么样。一把年纪了，一天就可能是在换个工资吧。我觉得把他开了也可以。你在这是什么狗屁东西啊？能用吗？干得了就干，干不了就滚。你也来了快一个月了，在小金那个组感觉怎么样？都挺好的，小金对我也挺好的，就是可能自己年纪大了，呃，有点笨，不会努力的。去给我倒杯水。好的。那么冷的水怎么喝啊？熊总，不好意思啊，我刚刚不是别演了，我都看见了。对不起，左总，说说吧，为什么呀？因为我之前去熊总的公司，他把我开除了。没想到你还挺腹黑的呢。熊总，喝回去。左总，没有必要。我早就知道你这副德行，没想到你越来越过分。现在收拾东西，到人事部报道。滚蛋，熊哥。你能放下你的身段，重新开始，我非常佩服你。我相信，既然你有开始的勇气，就一定有成功的可能。受委屈了。你好，我是来面试的。敲门。你好，我是来面试的。重新敲，大声点。你好，我是来面试的。请。等会儿，这个是门口垃圾桶，帮我倒一下。你好，这是我的简历。我不用，我看过你的简历。你之前去过很多家公司，没人敢用你。第一，你年纪太大；第二，你学历低；第三，你之前是老板，他们怕你沉不住气。是的，但是我不像他们口中所说的。我出于为公司着想呢，所以。我知道了。你现在的样子很狼狈，但是你打拼的样子真的很美。欢迎你的加入。你这方案做的是什么？你这段时间怎么了？迟到早退，状态也不好，不想干了是吧？不是的，左总，我马上抓紧修改一下方案。不用改了，去把人事叫过来。好，左总，我老婆怀孕了，我得每天回家去给她做饭。最近她情绪也不稳定，我要多陪陪她。晚上她也睡不着，所以我休息的也不是很好，方案就没做好。你这种状态，家顾不好，工作你也做不好。啊，我知道，左总。周总有什么吩咐？让小金去办理一下手续，明天让他不用来了。离职吗？给他三个月假，带薪。但是周总，我们没有这个规矩，规矩是人定的。周总，我只是一个小员工，不值得公司这样做。男人在外面拼命挣钱，都是为了这个家。如果你连家都顾不好了，你还有什么动力挣钱？可是我也没什么本事啊。我认为，对老婆好的男人，都是有本事的。真是左奇，我是怎么了？你就是左奇啊？啊？你谁呀、啊？祖祖总，不好意思，不好意思，这是我老婆，最近也不知道咋回事。每天疑神疑鬼，就说我跟你有什么？这个时候你还帮他说话啊？我说让你心疼了是吧？来看他，这就是你们的左总啊！放开他！来，嫂子，你说说，我哪让你误会？你一个未婚女人，为什么总是要帮他，处处帮他？你安的什么心啊你？啊，来呀、啊，解释啊！你够了啊！这么多人在这里，你不觉得丢人啊？没事，老徐。老徐在我最困难的时候帮过我。我凭什么不能帮他？你能对你说的话负责任吗？你有任何的证据吗？你爸是不是住院？你怎么知道？
自己听。周总啊，我岳父住院了，然后现在我公司情况也不好，这个项目你一定要帮帮我。周总，对不起，对不起。老徐，你的家事我不管，但是今天既然你在这无理取闹了，我就要说两句。能压垮一个男人的从来不是钱，而是在所有人都依靠他的时候，他却没有一个人可以去依靠。生而为人，谁都不容易。在打拼的路上，需要一个人的理解和信任，对吧，嫂子？妈好。哎，左左，小静，您不是去出差了吗？你怎么回来了呀？我的东西忘拿了，我去拿一会儿，一会儿就得走。我去给你拿，我去给你拿。不、啊、用，你不知道是谁。来来，你先看一下这个文件嘛，我去给你拿。什么文件？我找得到的，这都是空的，你给我看啥呀？那个，你今天怎么奇奇怪怪？我，你什么你？婶婶你，嗯，不好意思啊，你现在胆子越来越大了，能让小熊坐我的位置吗？左左，对不起啊，因为那个熊哥他们家小孩要上学，他们这个学校需要考虑那个家长的资质，所以他今天把老师叫到这里做一下样子，对不起啊，左左。还有这种事儿，左左，熊总，刚刚不好意思啊，明天我再来汇报工作，打扰了。两件事儿啊，第一，小熊这个事儿成不成，告诉我一声。第二，我着急走，想尽一切办法把我要的文件给我。好嘞，左总，没问题。那好嘞。今天这件事儿，罚你十块钱。对。左总，左总，不好了，左总，别急，慢慢说。彤彤晕倒了，赶紧去看看。要不还是去一下。你没事吧？左总，坐下。小静，赶紧叫救护车。好的，左总。左总，没事，不用叫救护车了。你这是怎么了？左总，对不起，我不是故意瞒你的。我前段时间检查出来怀孕了，今天没吃多少东西，一直在吐，可能有点低血糖吧。你怎么不早说呢？你老公电话多少？我叫他来见你。别，千万别告诉他。到我办公室说。我来吧，左总。来喝点。谢谢。一会儿你去医院检查一下，小静开车送一送。好的，左总。检查完了没什么问题，赶紧回家休息。太谢谢您了，左总。你跟我说实话。你为什么不能告诉你老公？他还在驻守边境，我不能让他操心，不想让他费心，所以暂时就不告诉他了吧。你为什么不提前告诉我？从明天开始，你的产假正常休，工资正常发。小静，把我的卡给我一下。哦，好的，左总。这张卡有十万块钱，这是我私人给你的，拿着。不行不行，左总，这个我不能。让你拿着你就拿着。谢谢左总。第一，我是你老板；第二，我为你有这样的老公，感到骄傲。啊，左总，这个是我的助理小安，我们过来聊一下那个合同续约的事情。合同续约啊，我看就不必了。小杨，送客。哎，左总，左总，左总，为什么呀？你们不是已经合作好多年了吗？她现在能起来，全靠她老公在背后帮衬。以前怕她被欺负，她老公每天四顿酒，帮她拉单子，好几次酒精中毒进医院。她倒好，转头就跟别人招三摸。左琦，你装什么呀？管得真宽，我有钱爱怎么玩怎么玩，用得着你管吗？啊，别自己魅力不够就来嫉妒别人，格局打开对你我都好。如果你口中的格局是忘恩负义，那我们两个以后不要再见面。我对爱靠跟别人调情暧昧来证明自己魅力的女人，看不上